Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел совещание по реализации в регионе национального проекта «Экология». Он включает в себя несколько федеральных проектов, в трех из которых участвуют округ. Это сохранение лесов, чистая вода и формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Еще два проекта Ямал реализует самостоятельно. Чистая страна и сохранение уникальных водных объектов. Сегодня на повестке национального проекта «Экология» очень емкий, важный. То, что в последнее время находится в повестке информационной, потому что людей беспокоит как мусорная реформа, так в целом состояние. У нас есть уже наработанные хорошие мероприятия, но еще очень много предстоит сделать. В 2019 году в округе проводится обследование горельников, поврежденных пожаром лесных участков, на которых в дальнейшем будет проведена расчистка. Планируется восстановить 800 гектаров леса и приобрести технику для тушения лесных пожаров и лесохозяйственное оборудование. В рамках регионального проекта «Чистая страна» в 2019 году предоставлены субсидии на ликвидацию 24 свалок на территории округа. На территории Ямальского, Таркасалинского и Ноябрьского лесничества будет ликвидировано 114 свалок, на которых сейчас находится около 13 тысяч кубических метров отхода. В округе ведется активная работа по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. К 2025 году все населенные пункты округа, включая труднодоступные и малочисленные, предполагается обеспечить современными объектами обращения с отходами. В 2019 году проведена оценка состояния систем водоснабжения ВОК. На ее основании сформирован перечень объектов, которые необходимо построить и модернизировать. В ближайшее время будет принята региональная программа по повышению качества воды. В августе на Ямале стартует проект «Время действовать», рассчитанный на начинающих бизнесменов от 45 лет. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила заместитель начальника управления инвестиций, торговли и предпринимательства Департамента экономики ЕНАО Анна Залеска. В рамках этого проекта участники освоят основные моменты ведения своего дела, а для опытных предпринимателей он станет поводом для улучшения имеющихся знаний. Основная цель проекта – грантовая поддержка победителей конкурса. Конкурс будет состоять из обучающего этапа разработки бизнес-плана и публичной защиты. Проекты, прошедшие конкурсный отбор, получат грант в размере 1 миллиона рублей. Сейчас на рассмотрении находится уже более 60 работ. Из них победителями станут 10. Данный проект является частью программы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, который является одним из приоритетов для окружных властей. В рамках целевой программы содействия трудоустройству выпускникам Центр занятости предлагает два направления для оформления. Первое направление полагает прохождение стажировки у работодателя с возможностью дальнейшего оформления на постоянное место работы. Второе направление – капитал молодого специалиста – дает возможность трудоустроиться на постоянной основе. Ну, критерий, скажем так, немного, да, он должен быть обязательно выпускником, ему должно быть до 23 лет, и он должен постоянно проживать на территории округа. Вот, ну и там нет у нас разницы, то есть это может быть как выпускник начально профессионального, да, так и высшего. По обоим направлениям программы содействия служба занятости может предложить рабочие места в любом районе округа. На текущий момент двое выпускников уже получили возможность трудоустроиться по направлению стажировки. Узнать о возможности получения работы все выпускники учебных заведений могут у специалистов службы занятости, а список доступных рабочих мест ежедневно дополняется. На Ямале стартовала профилактическая акция «Вода – безопасная территория». Основная цель – обеспечение безопасности водопользования в навигационный период. С начала сезона в округе уже произошло несколько инцидентов на воде, в результате которых погибли люди, в том числе дети. Для того, чтобы минимизировать риски и призвать граждан к более ответственному отношению к водным объектам, будет проводиться патрулирование водоемов и рейды по работе с населением. Купание у нас на территории Весевой Москвы запрещено. Просьба об этом помнить, знать и не допускать а, этого. Хотя я понимаю, что сейчас на улице у нас жарко, поэтому просто воздержитесь хотя бы употребление большого количества воды. Вот. Но наши водоемы все неизведанные водолазами, они все у нас не лицензированные, не подготовленные для купания. Специалисты отмечают, что основной причиной гибели людей на воде остается пренебрежение правилами безопасности и спасательными жилетами. Особое внимание будет уделено правилам эксплуатации маломерных судов. Среди основных требований – необходимость государственной регистрации и технического осмотра, а также наличие удостоверения на право управления.